చరిత్రలో ఎన్నడూ చూడని విద్యుత్ సంక్షోభంతో వెనజల సతమతమవుతోంది విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి డయాలసిస్ జరగక రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే పదిహేను మంది మూత్రపిండాల వ్యాధిగ్రస్తులు మృత్యువాత పడ్డారు అమెరికా చర్యల కారణంగానే వెనజులాలో విద్యుత్ పునరుద్ధరణ జరగడం లేదని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మాథ్యూరో ఆరోపిస్తుండగా మాథ్యూరోకి వ్యతిరేకంగా విపక్ష నేత జువాన్ గ్వైడో దేశవ్యాప్త ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చారు రాజకీయ సంక్షోభంతో ఇబ్బందులు పడుతోన్న వెనజులాను ఇప్పుడు విద్యుత్ సంక్షోభం కూడా చుట్టుముట్టింది ఫలితంగా రాజధాని కారకస్ తో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాలు మినహా దాదాపు దేశవ్యాప్తంగా చీకట్లు అలుముకున్నాయి స్థానిక గురి జల కేంద్రం కార్మికుల సమ్మెతో వెనజులా వ్యాప్తంగా గురువారం సాయంత్రం నుంచి విద్యుత్ నిలుపుదల ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నుంచి దాదాపు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది ఫలితంగా సమాచార రవాణా వ్యవస్థలు స్తంభించిపోయాయి అనేక కర్మాగారాలను తాత్కాలికంగా మూసివేశారు పాఠశాలలు కార్యాలయాల సెలవులు ప్రకటించారు వెనజులా చరిత్రలో ఎన్నడూ చూడని ఈ స్థాయి విద్యుత్ సంక్షోభం రోగుల ప్రాణాలు తీస్తోంది వెనజులాలో దాదాపు పదివేల రెండు వందల మంది వరకు మూత్రపిండాల సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతుండగా వారికి డయాలసిస్ తప్పనిసరి శనివారానికి వెనజులాలోని దాదాపు తొంభై శాతం డయాలసిస్ కేంద్రాలు విద్యుత్ లేమితో మూతపడగా ఆదివారానికి వంద శాతం మూతపడతాయని ఆరోగ్య కార్యకర్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికే విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి డయాలసిస్ జరగక పదిహేను మందికి పైగా మృత్యువాత పడ్డారు పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆరోగ్య కార్యకర్తలు భయపడుతున్నారు పొరుగుదేశం ఈక్వెడార్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు వెనజులాలో విద్యుత్ సంక్షోభం కారణంగా డెబ్బై తొమ్మిది మంది రోగులు మృత్యువాత పడ్డారని చెబుతోంది వెనెజులాలో నెలకొన్న విద్యుత్ సంక్షోభం అమెరికా చర్యేనని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మాథ్యూరో ఆరోపిస్తున్నారు ప్రస్తుతం అమెరికా తమ దేశంపై విద్యుత్ యుద్దం చేస్తోందని దుయ్యబట్టారు శనివారానికే డెబ్బై శాతం విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణకు చర్యలు తీసుకోగా జనరేటర్లపై జరిగిన సైబర్ దాడి కారణంగా అవి పనిచేయకుండా ఆగిపోయాయని ఫలితంగా పునరుద్ధరణ సాధ్యం కాలేదని మాధ్యూరో చెప్పారు ఇన్ని సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నప్పటికీ వాటన్నింటినీ అధిగమించి రాజధాని కారక సహా మిరాండా వర్గాస్ నగరాలకు మధ్య మధ్యలో కోతలు విధిస్తూనే విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు తెలిపారు వెనజులా పశ్చిమ ప్రాంతాలైన బారినస్ తచీరా జూలియా ప్రాంతాలు మాత్రం అంధకారంలోకి వెళ్లాయి అటు వెనజులా విపక్ష నేత జవాన్ గ్వైడో ప్రస్తుత పరిస్థితిపై దేశవ్యాప్త ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చారు వేలాది మంది ప్రదర్శనగా వచ్చి కారకస్ లో అధ్యక్షుడు నికోలస్ మాథ్యూరోని ముట్టడించాలని ప్రజలకు సూచించారు దేశవ్యాప్త పర్యటన చేపడుతున్నట్లు తెలిపిన జువాన్ ప్రజలను చైతన్యం చేస్తానని చెప్పారు ఆ తర్వాత ఒకరోజు దేశం మొత్తం కారకస్ లోని అధ్యక్ష కార్యాలయాన్ని ముట్టడించాలని ఆ రోజు ఎప్పుడన్నది త్వరలోనే వెల్లడిస్తానని జువాన్ చెప్పారు అవసరమైతే విదేశీ జోక్యం కూడా కోరతామని హెచ్చరించారు గత మేలో జరిగిన ఎన్నికలు స్వేచ్ఛ వాతావరణంలో జరగలేదన్న జువాన్ మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఆ ఎన్నికల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా జువాన్ ను దాదాపు యాభై దేశాలు వెనజులా అధ్యక్షుడిగా గుర్తిస్తున్నట్లు ప్రకటన విడుదల చేశాయి అటు మాధ్యులో కూడా అమెరికా కుట్రలకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు నిరసనలు తెలియచేయాలని పిలుపునిచ్చారు నాలుగేళ్లుగా ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమవుతున్న వెనజులాలో ప్రస్తుతం ఆర్థిక ద్రవ్యోల్బణం కోటి శాతానికి చేరిందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి పేర్కొంది వెనజులా ప్రజలు ఆహారం ఔషధాల లేమితో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు గడిచిన ఏళ్లుగా వెనజులాలో పరిస్థితులకు జడసి దాదాపు ఇరవై లక్షల మంది మెరుగైన జీవనం కోసం ఇతర దేశాలకు వలస వెళ్లారు